السلام عليكم يعطيكم العافية إن شاء الله اليوم حنتكلم عن الوسابي اللي هو سبب عقدة كتير من الناس تجاه السوشي ليش حنتكلم عن الوسابي لأنه كتير من الناس بيسألونا إيش هاد الشيء الأخضر لما نحط أي صورة للسوشي الوسابي هو نوع من أنواع النباتات يسموه الفجل الياباني أو Japanese هورس Radish مع أنه نبتة مختلفة تماما وطريقة تحضيره أنهم يجيبوا جذع الشجرة ويبشروه على سطح خشن غالبا يكون جلد سمك القرش والغريب عن الوسابي انه هو يفقد نكهته خلال 15 دقيقة من لما ينبشر طيب هل هذا هو الوسابي اللي بيتقدم لنا في المطاعم؟ للأسف لا لأنه نبتة الوسابي جدا غالية وزراعتها جدا صعبة أغلب المطاعم اليابانية يكون عندهم الوسابي عبارة عن خليط من الفجل والمسترد واللون الأخضر ويكون إما على شكل معجون جاهز للاستخدام أو على شكل باودر دحين أوريكم كيف طبعا هذا الوسابي اللي احنا نستعمله يكون كده على شكل باودر ونخلطه مع موية هذا شكل الوسابي بعد ما عجنته مع الموية طبعا وانتو بتعجنوه يطلع زي الأبخرة مرة تحرق العين يستخدم اليابانيين الوسابي مع السوشي لأنه يقلل طعم السمك القوي ويحتوي على مواد مضادة للبكتيريا طريقة أكل الوسابي إنكم تاخدوا قطعة صغيرة بالشوبستكس وتحطوها على قطعة السوشي أنا في البداية قلت إنه هي سبب عقدة كتير من الناس تجاه السوشي لأنهم ياخدوها زي ما هي ويحطوها في فمهم وهي مرة حارة صباح الخير وجمعة مباركة على الجميع أتمنى تكونوا كلكم بصحة وعافية اليوم إن شاء الله حنسوي بيزل بستو حنحتاج ريحان زيت زيتون فلفل أسود ليمون ملح قشر ليمون أربعة لخمسة فصوص توم آخر شيء حنحتاج سنوبر ني وجبنة بارميزان مبشورة بالنسبة للريحان لو ما هو متوفر عندكم تقدر تستبدلوه بأي نوع من الخضار الورقية زي السبانخ أو الريحان جرجير كزبرة بقدونس بالنسبة لقشر الليمون حاولوا لما تبشروه لا تاخد الجزء الأبيض يعني خدوا بس الجزء الأصفر وحاولوا لكم ما تبشروا الأبيض لأنه مر وبرضو السنوبر لو ما هو متوفر عندكم تقدر تستخدموا جوز أو لوز أو أي نوع من المكسات اللي أنتوا تحبوها أول حاجة حنسويها حنحمص السنوبر من غير زيت أو أي شيء بس مجرد أنه نقلبه لين ما يتغير لونه خلاص هو كده صار جاهز أول ما يجهز نقلوه في صحن عشان المقلاية لسه حارة ما نبغى ينحرق الخلاط أو الفود بروسيسر حضيف تقريبا كل المكونات ما عدا الجبنة والزيت والصنابر الصنابر عشان نستناه يبرد شوية وإحنا بنخلط نضيف الزيت بالتدريج
اكيد في منكم حيسالني ليش اضفت الجبنه اخر شيء لانه انا ما ابغاها مره مره تنطحن ابغى احس بقطع الجبنه شويه كده البستو صار جاهز انت تقدر تتحكموا بالكثافه آه عن طريق زيت الزيتون طبعا اذا تبغوا تزودوه او تقللوا انا كده بالنسبه لي الكثافه طيب فايش نقدر نستخدم البستو البستو لي استخدامات مره كتير نقدر نحطه مع الباستا نقدر نحطه فوق البيتزا البستو يجلس تقريبا لمدة أسبوع في التلاجة ما يصير له شيء أو ممكن أكتر بس أنا أفضل أني أحفظه في الفريزر هقول لكم كيف أقسمه في علب صغيرة زي كده وأحفظه في الفريزر ووقت ما أحتاج أطلع على قد احتياجي كل مرة يكون فرش انا اليوم هستخدم البستو هسوي بستو موزاريلا كروستيني هحتاج فريش موزاريلا هذه هي وباجيت اللي هو خبز